Кремль опубликовал англоязычный ролик, где пытается доказать массовое убийство в Буче, Изюме и Купенске – это провокация и фейки. Видео выложили в твиттере российского МИДа, после чего аккаунт ведомства заблокировали. Его официальная представительница Мария Захарова уже назвала это зачисткой информационного поля. Подсветили многочисленные несостыковки и манипуляции со стороны киевских фейкоделов. Такой свободы слова и вольнодумства наши заокеанские визави терпеть не смогли. Итог. Доступ к ролику ограничен, а сам аккаунт временно заблокирован. Ролик заблокировать технически можно. Правду никогда. Какие же доказательства использовала Россия? Судя по информации в ролике, пока Буча была оккупирована, ни один местный житель не пострадал от рук российских военных. Якобы об этом свидетельствует то, что в обращении 31 марта мэр Буча Анатолий Федорук не упоминает о расстрелянных телах на улицах. Значит, их и не было, делает вывод автор ролика. Да, Федорук действительно не говорит о жертвах, потому что в его первом после деоккупации видео главное заявление «Буча освобождена». Хотя официально Минобороны сообщила об этом только 2 апреля. В то же время уже 1 апреля Федорук рассказал о зверствах оккупантов и братской могиле, в которой похоронено 280 человек. Главный довод пропагандистов – первые фото и видео тел на улицах появились 3 апреля. Но это не так. Вот это видео было опубликовано уже 1 апреля с подписью «Буча. Вся улица усеяна телами местных жителей». Кроме того, анализ спутниковых снимков свидетельствует, тела лежали на улицах еще в середине марта. Но российский МИД пытается опровергнуть даже спутники, ссылаясь на то, что 2 апреля в Бучу якобы зашли неонацисты и руководитель, как его называют, видео карательного отряда Сергей Коротких. В кремлевском ролике прозрачно намекают, что именно Коротких дал добро на расстрел мирных жителей. Этот фейк разбирали еще в конце апреля, доказывая, что российская пропаганда распространяет отредактированное видео, которое гражданским не имеет никакого отношения. Одним из экспертов, который подтверждает псевдодоказательства Кремля, выступает экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров. Его часто цитируют российские СМИ и неудивительно, ведь Прозоров транслирует месседжи об идеях фашизма в сознании украинской молодежи и зверствах ВСУ. Также в ролике МИДа свидетелем выступает французский волонтер Адриан Баке. Он якобы был очевидцем того, как бойцы Азова доставали трупы людей и раскладывали на улицах, а западные СМИ потом их снимали. Команда StopFake еще в мае опубликовала материал о Баке, который, судя по всему, тесно сотрудничает с Кремлем. В одном из интервью он говорил, что вернулся из Украины в конце апреля, а пробыл здесь 16 дней. То есть приехал французский волонтер уже после того, как тела мирных обнаружили на улицах Бучи. Развенчав провокацию в Буче, Кремль пытается опровергнуть причастность своих военных к убийствам в Изюме и к жертвам, похороненным в братской могиле. Дуже багато тел с численными телесными ушкоджениями. Есть такие выявлены трупы с матузкой на шее, с вязанными руками, с переломами кисток, с отрезанными гениталиями. Чтобы опровергнуть это, пропагандисты ссылаются на публикацию издания «За телеграф» чьи журналисты побывали в освобожденном городе и пообщались с местными. За телеграф не увидел доказательств того масштаба смертей и пыток, говорится в ролике МИДа. Первоисточники британские журналисты действительно цитируют местного, который говорит, что, насколько ему известно, задержанных расстрелов и пыток в Изюме не было. В то же время Кремль опускает продолжение текста, где репортер подчеркивает, что люди в деоккупированном городе боятся говорить. Ведь когда флаги часто меняются и неизвестно, какая армия будет под окнами завтра, нужно быть осторожнее со словами. Далее пропагандисты указывают на то, что многие могилы в Изюме с крестами и датированы началом марта, когда российская армия еще не оккупировала населенный пункт, что должно доказать, местные погибли не от их рук. При этом украинская сторона неоднократно заявляла, что большинство изюмцев стали жертвами не пыток, а обстрелов со стороны армии РФ. Кроме того, именно Изюм, как заявляли в СНБО в июле, был лидером по количеству нанесенных ракетных ударов. Но в ролике Москва упорно настаивает на том, что именно Украина обстреливала мирных жителей. И говорят об этом якобы сами пострадавшие. Только ссылка на видео с ними не работает, а сам канал удален. Второе видео, где мужчина рассказывает, что от украинской армии разрушений больше, чем от россия, это репортаж громадского ТВ из Балаклеи, из которого Кремль вырвал одну фразу. В оригинальном сюжете местный говорит, что разрушений много, потому что выгоняли россиян, и говорит, что лучше бы всего этого не было, имея в виду войну. Только эти слова из пропагандистского ролика выбросили, а российских военных показали как спасателей. Они якобы не убивали, а помогали местным выжить. 
В части, где речь идет о Купенске, пропагандисты не столько опровергают обвинения в свой адрес, как говорят о якобы преступлениях Киева. Таковыми считают фильтрационные мероприятия после деоккупации, называя их террором против местных. При этом в ролике цитируют советника министра внутренних дел Украины Вадима Денисенко, который говорит не о задержании всех подряд, а лишь о коллаборантах. Также Кремль дает слово Виталию Ганчеву, который рассказывает о мародерстве и убийствах со стороны ВСУ. Подписывают его главой Харьковской области. Если ролик будут смотреть иностранцы, на которых он и нацелен, они и не узнают, что Ганчев – предатель, пришедший на сторону России. К официальным органам власти он не имеет никакого отношения. Также пропагандисты разбирают видео, где гражданских в Купенске сбрасывают в яму, настаивая, что это монтаж. Говорят о кадрах с листвой, якобы нетипичных для сентября, когда здесь были российские военные. И о том, что нигде нет информации об убийствах именно этих мирных. Зато есть десятки сообщений, где людям с пророссийской позицией желают смерти. Вывод, по мнению Кремля, очевиден. Если убийства и были, то совершили их украинские силы. Хотя официальных подтверждений обратного достаточно. Правду по версии Москвы раскрывает всему миру в этом ролике Фонд исследования проблем демократии. Юридически он зарегистрирован как негосударственная общественная организация, но его директор Максим Григорьев – член общественной палаты РФ на протяжении уже 10 лет. Его можно назвать летописцем конфликтов, в которых прямо или косвенно участвует Россия, среди них войны в Сирии и Украине. После командировок Григорьев обычно пишет книги. Вектор описания событий в них абсолютно прокремлевский. В финале ролика Россия требует официального расследования всех так называемых доказательств. Правда победит, подчеркивают создатели этого псевдоразоблачения. И это, пожалуй, единственное, в чем позиции Москвы и Киева сходятся. В том, что ответственные за многочисленные жертвы должны понести наказание.